不过听你这么说呢，这个圆圆不像是心里没数的主，跟你这个缺心眼儿可不太一样。他要是一心想赖上段旭，不是那么好对付的。那照你这么说，我就活该认命呗。也还没到那一步。你们两个抢段旭，那主动权自然是在段旭手上了。咱们搞清楚了敌我关系，现在就要转回到段旭身上下手啊。假设段旭只是出于道义去帮他的忙，这个圆圆越往上扑的话，会越让段旭觉得烦。主要是那个孩子，他毕竟是段旭的骨肉，你可千万不要去挑拨他们两个的关系啊！你得好好的跟那个孩子相处，让段旭对你刮目相看。哎，可是。段旭是在他们回来之前跟我提的分手。我知道了，他肯定早就知道他俩要回来，所以提前做好准备，扫清我这个障碍。怪不得呢，死活不肯跟我结婚，生孩子又那么没有防备，搞了半天是对初恋念念不忘。这人都哪跟哪儿啊？他要是想跟那个圆圆在一起，当初就不会把他扔在国外自己一个人回来了。况且照你所说。他当时都知道那个圆圆怀孕了呀，那是当初，说不定现在后悔了呢。嗯，要后悔早就后悔了，人又不在月球，买张机票就找过去了呗。反正这件事情有蹊跷。吃饭了，回来啦，好吧，来。你自己来吧，没事。嗯，行，那正好开饭了啊。哎，乖不乖啊？好吧。这几个菜呢，都是你以前喜欢吃的，我也不知道你现在口味变没变。谢谢。这样啊，对不起啊，给你添麻烦了。可乐。等可乐奶奶的事情办理完以后，我会立刻搬走的。没关系，不用着急，我就当替江城在照顾你们了。Can you speak English? Can you speak Chinese? 你是中国人的后代，要学习中文，对吗 ？But my father said I can learn it later when he's free. He will teach me for himself. 啊、oh, ，对了，你女朋友今天真的来过了，我就按照你教我的，告诉她可乐是我们的孩子。嗯，你们真的结束了吗？我看他挺在乎你的。我又不能跟他结婚，何必要浪费他的感情？真的一点都没变，跟以前一样。来，可乐，吃个肉肉。给，好。小薇，学姐 ，Hello， 学姐，学姐来了。学姐来了。所以我跟你说啊，那个宣传的事儿一定要多费点心，要不然这个东西他们。哦。哎，你倒是挺主动的，知道今天迟到了来就罚酒。我这个人最大的优点呢，就是自觉，不给别人嫌弃我的机会。哦，明白。那就是嫌弃你的人呐、啊，太在意你，又没办法控制你，所以才心生怨恨。就你话多，就你明白。不是不是哈，哎，你俩还真是在这对什么暗号呢？我怎么都听不懂呢、啊？哎，学姐，嗯，白主厨今天不会又来抓人吧？嗯，还别来试试。看能不能抓得走。来，干一杯。哎呦，你等会儿，张你让我吃口东西，饿死了。这杯酒你必须现在喝。来，有什么现在非喝不可的理由吗？
公司准备正式向温如雪女士下聘书，以后呢，她就是一名正经的女主播了。哇！来，大家一起，干一杯！干一杯！你还别说。以后她就是一个正经的女主播，这个以后和正经真的是太贴切了。不过温如雪如果要是正经起来的话，说不定我们的节目就没有收视率了。放心，我正经不了，咱们这个节目的收视率也不会掉。但我还是要提醒你一下，以前啊闹怎么样的绯闻，大不了撂挑子走人。可等你拿到正式聘书之后，可真的要收敛点了，尤其啊。是跟白主厨的家庭关系，一定不能出错。要犯错，也是他犯的。可别被观众抓住什么把柄。放心吧，程大制作人，就我家那位的雷达，我有可能翻墙吗？好，来，来来来来，来，高贵，慢点慢点慢点慢点慢点，嗯，我还行还行。小姐啊，我今天也有点太激进了吧？咱们这还没换地儿呢，就把我们一个个的都给磕成这样了。我想我老公了，我归心似箭，不行吗？哎，行，行了，赶紧回去吧。好，负责送他啊。走了，姐。路上注意安全。拜拜拜拜，慢点，拜拜拜拜。你说我是该夸你进步呢，还是退步呢？嘴还是挺硬，其实呢，还不是要向家庭的势力妥协。关你啥事儿？你赶紧吧，喝这么多，上车回家了。哎，慢点啊！啊，头头头头，小心！辛苦了，师傅，赶紧走。小雪，我送你回家。你都喝成这样了，你自己赶快回家吧。我没事，我清醒的很。我们两家不是顺路吗？好像在。呃，方向都不知道，还说自己没喝多。我，哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦,哎呦，怎么醉成这个样子的？这怎么整呀？哎呦哎，姑娘，你要不要管管他呀？啊，你别着急，师傅。真的没事。那我你送他，你送他，我送他。哎，别着急，别着急。哎呦，师傅，你看一下门，快。哎，然后我去。来来来，头头头头头。哎哎，我天哪！酒量也不怎么样嘛，这个。哎呦，怎么喝成这样子的？你也上去啊！啊，我上去，上去，上去！啊，你别着急，看着你啊，不要拖我车上了。好啦请问有什么事可以帮你？送业主的呀，业主。哦，陈先生是吧？哎，请请请。师傅，咱们好像跟不下去了，看看再说。哎呀！让你忍着点，忍着点，就是没忍住嘛！不好意思，不好意思，师傅，您人真好，你看我。不是啊，你闻一下这个味道呀！哎，我今天任务都还没有跑够呀，你让我这个车子怎么拉活嘛？我我我我多赔你一些洗车的钱。你一会儿就给我钱，你自己再约辆车走吧。肯定你别着急。啊，我，哎呀，徐姐，对不起，亲爱的，又喝多了。不好意思，徐姐，我先扶他上去啊。啊，对了。我给你介绍一下，现在这个小可爱呢是我的女朋友，你要替我们保密哦。哎呦，快一点呀！我这个车子干了，不洗了。来，我扫您，别着急。哎呦，真的。马上把钱给你转过去，你别着急。这个师傅还有秀恩呢。哎呦，你自己再约辆车子走吧。好的，好的，好的。谢谢您啊，师傅。
，小苏老弄粗线啊！不好意思，脑子坏掉了。不好意思，不好意思，不好意思啊，师傅。师傅，啥情况？手上没人，没人。行了，收工吧。都这个点了，肯定够严。哎。Yeah, I'll stay in Shanghai for a while. Sorry again. I'll tell you when I make a decision. Sorry, wait a moment. Okay, what did you say?按照集团的指示，重启之前暂停的酒店智能改造计划。以目前酒店的入住量，还有预定量来看，咱们至少还需要三十间客房才能够基本满足客人的需求。嗯，虽然这个事情到目前为止比较顺利，但我还是希望可
家都不知道吧？之前呢，有人告到集团说丁总跟库一有不正当的金钱关系，而且还说到我的头上。于是集团就派人去调查，为了避险，让我休了一个难得的长假。最后，公司调查结果，丁总自掏腰包为公司服务时。丁总，辛苦你了。那好，那就按照集团的决定来办。那同时呢，咱们酒店的裁员计划也应该推进了。酒店的智能升级会花掉咱们酒店大笔的预算，同时智能设备的引进会让我们的员工出现过剩，尤其是行政部门。呃，接下来具体的裁员说明呢，我之后会尽快的发给大家，请大家赶紧做好预选名单和善后的计划。交给了乔。没事儿，我都这把年纪了，不管从哪方面讲。第一批裁员的就应该是我，可是您是我们师傅呀，没有您，我是找不到一个学习的榜样。是啊，师傅，我们都是您培养出来，谁能比您更绅士、更体面、更有经验呢？我们这个部门就指望着您带路呢。你们就不能带路了吗？我教会了你们，你们不能只能学不会教啊！你们将来。也会成为别人的榜样，成为带路人，事在人为。师傅，我去跟经理说，我替你走，反正我干什么工作都无所谓，我好歹还有一份教练的工作。别傻了，好不容易才转正，你就不想好好在这干，积累点经验，将来开自己的酒店？难道想让丁总一个人孤苦伶仃留在这儿吗？那就按照这个金额足额发放吧。好。集团那边，我来跟他们解释。好的，李总。你去吧。好的。你找我、啊，关于裁员的事情。对。好，跟我来。请坐。带我来这里，你是想要示威吗？相反，是对你以及你接下来说的每一句话表示尊重。你是酒店的员工，你要有什么意见或者建议，我必须听取。你能做到对每一个人都一视同仁吗？还仅仅因为我是丁慧桥的男朋友？我来回答这个问题没有任何意义。如果你有兴趣，可以出去打听打听，有多少酒店的员工已经来过我办公室了。所以你对蒋博说的话是真的吗？哪些话？裁员，是丁慧桥提供给集团用于支持改造的交换方案。是。哎，你是不是又要以这件事情来诬陷我女朋友？嗯，看你这态度，我说什么你都不相信。你可以去问他。还有一点，我需要提醒你，不要张口就是我女朋友。谈恋爱，我可以睁一只眼闭一只眼。但是这里是酒店，论规章制度，我可以公事公办。你觉得我会怕吗？你可以不怕，但是我觉得你需要替丁慧桥考虑。
，他是那么的看重自己的位置、声誉，绝对超过你们之间的感情。你没有那么了解他，至少我比你了解，是吗？他愿意呈现给我的样子，一定比你多得多。好。那接下来的这段话呢？抛开我们的身份，仅仅我作为一个前辈，对你的一些小小的建议，我觉得你应该好好的规划下你未来的事业。一个男人，不要在你的眼里满世界只有一个女人。你要知道，恋爱的初期，荷尔蒙可以解决掉一切的矛盾，但是，一段感情想要长远，需要的是平等的物质和精神。如果你不明白，说明你还太年轻。你想要丁慧乔长时间的在你身边，你首先需要做到的是，让她看得起你。而且，我相信，如果有一天她需要牺牲你，往上爬，别怪我说话难听，他一定毫不犹豫。爬爬，爬爬，不好意思，又麻烦你，我要去见江城的妈妈，跟她谈谈可乐抚养权的问题。我不想让孩子面对大人们之间难看的场面，所以放心吧，可乐交给我。那妈妈一会儿来接你啊！嗯，拜拜。走，拜拜。快点玩去。Could you recommend me? Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> Auntie bought this for you. Do you like it? Hold okay. it. Say yes. Yes. <laughs> <laughs> And recreational machine. Talk. Thank you. So, are we friends now? Of course, right? Yes. Yes, of course. Oh. So give me five. Yeah. Yeah. I have a secret base. Would you like to see it? Yes. Okay, let's go. Say bye bye. Say bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Come with me.没有必要那么做 
所以，你选择他的时候，我没有选择他。在他没回来之前，我已经选择和你不在一起了。和他呢？我有要对他负的责任。那谁对我负责？戴西西。你应该学会对你自己负责。两份工作还是吃不消吧？专心一点，要不酒店那边的工作你先别做了，走吧，去吃饭。我觉得你需要替丁慧乔考虑，他是那么的看重自己的位置，声誉，绝对超过你们之间的感情。我说我喜欢你，做我女朋友好吗？你不是喜欢我吗？我今天就宣布，由你来做我的男朋友，丁慧乔。你没有那么了解他。怎么不是？转正的手续办得如何？我在问你话呢。那次，你为什么不告诉朱莉他们我们的关系啊？他们是我的手下，我怎么能在他们面前公然的挑衅公司的制度？他们不是你的心腹吗？再是心腹也得要注意啊！你可别瞎闹啊！如果被公司知道了，要走的肯定是你。而且你现在就要转正了，之后你更得要注意一下在公司的影响。是从来没有看得起过我。你今天是怎么了？你回答我的问题。你问我这个问题，你是觉得我看不起你，还是你自己看不起你自己要是不饿的话，咱们走吧。先买单。
你如果在现在的部门做的不开心的话，你可以去竞聘一下别的部门新空出来的位置。虽然公司现在开始裁员，可是还是保留了很多的职位，需要像你这样的新鲜血液。趁你现在还年轻，你是应该去多学点新东西，总不能一直帮别人搬行李吧？搬行李怎么了？我师傅帮人搬了一辈子行李，照样活得体面，照样受人尊重。我不是这个意思。裁员的事情是你主张的吗？酒店如果要进步，这是必然要经过的过程。你根本就不是为了让酒店进步，你是为了让你自己往上爬，为了打败你自己的对手。可你有没有想过？要实现你的价值，得牺牲多少其他人的利益为代价？怎么，给我说中了？又想赶我下车？我不是那个意思，这样开车太危险了。做这一切只不过为了让他看得见你，看得起你的借口。你说够了没？我不想跟你吵架。不用你先请我。我自己走，明天我就去辞职。我再也不要在你的脚下仰望你，让你总是有机会看不起我。丁文强，咱们分手吧。请了半天假，睡了一会儿，现在好多了。饿吧，我给你点点吃的。啊，不用了，你自己吃吧。我一会儿还要去公司。哎、别担心了，所有事情都会好起来的。如果总是好不起来，那再多等一会儿呗。这些话从你嘴里说出来，好像特别有分量。对啊，那就多等一会儿，等一切都慢慢好起来。你先忙吧。
。喂。请问，你是温小阳桑吗？对，您是。你的手稿，归还给。抱歉，给你添了这么多的麻烦。明天我就要带齐月回日本了。漫画的版权已经卖给了影视公司，如果拿不到齐月的授权，会很麻烦。我理解，也麻烦您专程跑一趟了。我希望你不要责怪杜佳木。他还好吗？不知道。发布会结束之后，我再没有找到过他。今天来呢，我是想告诉你事情的真相。当年我在福利院领养了小木，并一手把他培养成漫画家。我欣赏他的才华，也了解他的为人。所以，当我逼他抄袭齐月的漫画的时候，他非常痛苦，以致后来再也画不出一部完整的作品。您刚说，你逼他？那时候，我们公司和另外一家出版公司签约了五年三部的漫画合约，他又要画画。也要参与公司的营运，而且还面临着和他妻子感情问题，他非常的痛苦。为了不违反合约，保住公司的利益，所以当七月被抓起来之后，我发现了他的漫画，我就逼着小木以他的方式重新创作了一遍。那是我见到他最痛苦的时候，如行尸走肉，不但失去了家庭，而且还失去了他所有的热情和才华。我很后悔，却依然不能阻止已经做了的决定。为了赎罪，他一直在等七月出来，想弥补他。所以我希望你不要怪他。原谅，对他很重要。不是让你帮我留住他吗？本来刚才好好的，结果有几个顾客把他给认出来了，所以他们难为他了。杜佳木，杜佳木，我可没有叫他过来啊你也在找他？你为什么还找他？他是为了你才走到这个地步的。为了我？如果不是你模仿他的笔记抄袭我，你那个漫画，要不是我用他的名义画了一遍，根本一文不值。你不要总是沉浸在你自己的故事里，那根本就不是你和杜佳木的宿命。我画的不是我跟杜家木。双生最开始的灵感是你和我，世界上另一个我们。哪有什么另一个我们？我跟你一点儿都不像。当初你姐姐送我走的时候，我跟你说的那些话都是她逼我说的。要是我知道，你会背叛。我才不会给你那些不切实际的自信
，你在说这些话的时候，这些伤害别人话的时候，自己心里真的就好受吗？秦月，无论怎么样，即便是到了今天，我依然感谢你能够出现在我生命当中。别离克夫给了我梦想，但却是你给了我勇气。我知道，也许我们以后再也回不到从前的样子了，也许我们一辈子都不会再见了。但是我依然希望能用温暖的方式记住你。我会为你，在我心中建一个是属于我们两个人的世界。至少在那儿，有我陪着你。